വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പകർച്ച വ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അണുവാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഇതൊക്കെ വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ അതിലേപോലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ ഡിസീസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ജലദോഷം വൈറൽ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന പനികൾ ഈ ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു അസുഖമാണ് നമുക്കറിയാം മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു ചെറിയ തൊണ്ടവേദന ചെറിയ ക്ഷീണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ വൈറൽ പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയൂടെ തൊണ്ടവേദന നല്ല പനി ദേഹം വേദന ഇതൊക്കെ വരാം ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം വൈറസുകളുണ്ട് റൈനോ വൈറസുകൾ അഡിനോ വൈറസുകൾ കൊറോണ വൈറസുകൾ അതായത് പണ്ട് മുതലേ ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം വൈറസാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസുകൾ അതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ട ഉള്ള ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാ വൈറസുകളും ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് അടക്കം നമുക്കറിയാം ഈ സാധാരണ വൈറൽ പനി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ചിലപ്പോൾ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അതിനകത്ത് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയുള്ള ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എസ് എ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം സാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കി ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാക്കി എം ഇ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജനിതക മാറ്റം വന്ന ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ മൂലമുണ്ടായ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഇപ്പോൾ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചൈനയിലെ ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സീസണിൽ വരുന്ന ജലദോഷ പനികൾ എല്ലാതും കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും ടെൻഷനും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായേക്കാം ഇതിൽ ഏതൊരു ജലദോഷ പനിയിലും കാണുന്ന പോലെ പനി ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ ഇതിൻ്റെയും തുടക്കകാലത്ത് കാണും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതലായി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലാതെ താഴത്തേക്ക് ലങ്സിലേക്ക് കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ശ്വാസം മുട്ട് പോലെ ഒരുപാട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കിഡ്നിയെയും ബാധിച്ചേക്കാം അതാണ് മരണനിരക്ക് പതിവിലും ഇട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജലദോഷ പനിക്കും ടെൻഷൻ അടിച്ച് പാനിക് അടിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ആണോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കാരണമുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പയറബിളി നമ്മൾ മറ്റ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികവും ഒരുപാട് പ്രായമായവരെയോ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയോ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിനും ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിപ്പ പോലെ ഒരു അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അത്രയും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറൽ പനിയേ അല്ല ഇത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് പകരുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഏതൊരു ജലദോഷ പനിയിലും നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് കൊറോണോ അഡിനോ റൈനോ വൈറസുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജലദോഷ പണി വരുത്തുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റുകൾ അതായത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾക്കെതിരെയാണ് അത് ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിനെതിരെയാണ് കൊറോണ അഡിനോ റൈനോ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺടാക്റ്റ് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു രോഗി ഇനി ഒരു പക്ഷെ ആ രോ രോഗി എന്നല്ല യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ഒരാൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് എസിംറ്റമാറ്റിക് കരിയർ എന്ന് പറയാം ആൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത തന്നെ മറ്റവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ അ
അത് വെളിപ്പെടുത്തുക അവരതിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക അത് കാഷ്വാലിറ്റി അല്ല ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യമോ ആവലാദ്യോ ആയിട്ട് ചെല്ലാനും അതിനുള്ള ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുവാനും വൈറസ് എന്ന ഒരു രോഗാണുവേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിനെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മാനം തരാമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അതേ വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പതിവ് പ്രചരണങ്ങൾ കുപ്രചരണങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടു കൂടി തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവഗണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും വെബ്സൈറ്റിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പേജുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി വേരിഫൈന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിക്കേണ്ട ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് രക്ഷ നേടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എബോള വൈറസ് പണ്ട് ആഫ്രിക്ക കീഴടക്കിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാട്സപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നവമാധ്യമങ്ങളിലും അവിടെയും ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ കൊറോ എബോള വൈറസിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ച് എബോള ബാധിതരായി വീട്ടിലിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ച വാർത്ത നിങ്ങൾക്കും ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരം അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൂടാ നിലവിലെ ചികിത്സ രീതി ലാക്ഷണിക ചികിത്സകളും അതായത് ഒരു വ്യക്തി വരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യുക അപകടകരമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള യന്ത്രസഹായത്തോടു കൂടിയ ശ്വസന സഹായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളോ സപ്പോർട്ടീവ് കെയറോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്ന് നിലവിൽ പറയാൻ നിർവാഹമുള്ളു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മരുന്ന് രണ്ട് ഡോസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്നൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് സ്വന്തം ജീവനോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ജീവനോ അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നിപ്പയൊക്കെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ സുഖമായിട്ട് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിജീവിച്ചിരിക്കും